Dans la deuxième méditation métaphysique, Descartes observe un morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait. Il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs d'où il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, on le touche et si vous le frappez, il rendra quelques sons. Connaître un corps, c'est apparemment le connaître par les caractères que nous percevons. Son odeur nous renseigne sur son origine, ainsi que sa couleur, sa consistance, sa température, le son qu'il rend, sa forme et sa taille. Approchant ce morceau de cire d'une flamme, sa saveur s'exhale, l'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe et à peine peut-on le toucher, et quoi qu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. S'agit-il de la même cire se demande Descartes. Tous les caractères distinctifs par lesquels on le connaissait ont disparu, mais il faut avouer qu'elle demeure et personne ne peut le nier. Les organes d'essence ne peuvent donc rien nous apprendre de stable ni de certain. Ce que nous percevons de la cire ne nous apprend rien d'elle. Fondu, il ne demeure d'elle que quelque chose de flexible, détendu et de muable. Imaginant la cire, je ne connaîtrai rien de plus d'elle. Flexible et malléable, elle pourrait prendre une infinité de figures que mon imagination ne peut se représenter. Par conséquent, il reste qu'il n'y a rien que mon entendement seul qui conçoive ce que c'est que cette cire. Conçue par l'entendement ou l'esprit, cette cire n'est pas une autre cire que celle dont je faisais l'expérience sensible, mais seule une inspection de l'esprit me permet de la connaître et non pas la vue, le toucher ou l'imagination.